当清晨金色的阳光自东方天际线绽放的时候，叶晨乘坐的飞机迎着初升的朝阳，降落在了金陵机场。此刻的他还不知道，远在美国的史蒂夫·罗斯柴尔德已经迫不及待要到华夏来拜访自己。飞机刚一落地，叶晨便迫不及待地给林婉儿打去电话。电话接通，林婉儿温柔的少女声传来：“公子怎么这么早给奴家打电话？”叶晨微笑道。林小姐，我刚落地金陵，不知你现在是否方便？方便的话，我去紫金山庄见你。林婉儿脆生生的一笑，开口道：“奴家准备了一些茶点，正准备烧水泡茶。公子若不嫌弃，刚好来陪奴家一起吃些。”叶晨笑着说道：“等我半个小时。”机库内，洪武已经备好车辆等候。叶晨下了飞机，便恭敬地上前打招呼。叶大师，叶晨点点头，便对洪武说道：“洪武，辛苦你送我去趟紫金山。”洪武恭敬的点点头，拉开后排车门，说道：“好的，叶大师，您请上车。”叶晨坐进车里，洪武便驾车载着两人离开机场，前往市区。车上，叶晨询问他：“最近香榭丽那边一切顺利吧？”洪武恭敬道：“回叶大师。”香榭丽那边都很好，大家的武道修炼都在有条不紊的推进。您的外婆那边我们也照顾得很好，金陵最近也没有发现什么异常。好，叶晨微微点头，又问他：“你们的武道进展如何了？”“还还行吧。”洪武自嘲一笑，说道：“我跟陈总好像都不太有武道的天赋，虽然也确实有一些进步，但比起其他人，还是差了许多。”前些天，您让陈总去燕京接替唐管家的工作，他这段时间都没能回来，估计再过几天，我在武道上就能超他一丢丢了。叶晨笑道：“武道修炼不可过于心急，很多人都是苦练数年才真正入道，你们才刚开始没多久，进度慢些也是正常。”洪武笑呵呵地说道：“叶大师，我也想明白了，我年纪有点大了，入行太晚。”奢望太高，成就也不现实。反正现在有这么个机会，我们就跟着学，跟着练，练出来了自然是皆大欢喜，练不出来就当是强身健体。叶晨点点头，赞同地说道：“你能有这样的心态就最好。”说着，叶晨想起什么，忽然开口问他：“对了，洪武，老陈那边最近有唐管家的消息吗？”洪武当即摇了摇头，道：“回叶大师。”您让我接替陈总，担任叶家在金陵乃至全省的代理人之后，我也经常与其他地方的叶家代理人私下里交流，他们也经常讨论唐管家，谁都没有唐管家的半点音讯。叶晨轻轻点了点头，微微叹气道：“看来一时半会他是不会再出现了。”洪武好奇地问道：“叶大师，唐管家去哪儿了？他不是对叶家一向忠心耿耿的吗？怎么会忽然不辞而别？”叶晨道：“这个我也不太清楚，但是以我对他的了解，我相信他应该不是坏人，更不会有害我或者害叶家的心思。他忽然不辞而别，应该有他难以启齿的原因。倘若将来时机合适，或许还能收到他的消息。”说着，叶晨心中再次升起那个疑问。以前他觉得唐四海是为自己父亲效力的，可是唐四海不辞而别。并且那本相册大概率也是他留下的，这很可能意味着唐四海的背后另有效忠的对象。而且从唐四海的为人、一贯的作为以及留下那本相册给自己带来周良运的线索来看，他和他背后效忠的对象应该不是自己的敌人，甚至还有可能是自己的友军。只是他想不通，既是友军，为何要藏在暗处？大家面对面。开诚布公的聊一聊，一起对抗共同的敌人，岂不是更好？由于是清晨，交通十分通畅，车辆一路飞奔。半小时后，车辆就开到了紫金山庄门口。看到紫金山庄硕大的牌匾，叶晨收回思绪，对洪武说道：“行了，洪武，我就在这里下车，你先去忙吧。”洪武恭敬说道：“好的，叶大师。”说着。便将车停在了紫金山庄大门外。这时，紫金山庄的大门打开
，邱英山夫妇与老张一起迎了出来，三人步伐稳健，快步走下阶梯。叶晨下车之前，开口问洪武道：“洪武，张二毛最近在忙什么？”洪武忙道：“叶大师，二毛最近在负责我之前的那些生意，这老小子做得挺好的，起码比我好，业绩收入提升也挺明显。”叶晨点点头，问道。你那些业务一年能赚多少？洪武想了想，道：“以前一年到头，去掉人吃马喂和各种打点，能到我手里的，差不多也就一个多亿。不过现在受到的照顾比较多，宋小姐一直很照顾我，帝豪集团也有许多不宜出面的业务交给我，再加上叶家的一些业务，目前一个月的收入就差不多五六千万了，一年核算下来，估计在七个亿上下。”叶晨点头道：“上次我险胜那个长盛博，张二毛功劳很大，我答应许他一辈子荣华富贵。不过张二毛的潜力很大，不适合一次性给他一笔钱财。你把张二毛手头业务收益的三成给他，他能者多劳，多劳多得。这三成到时候我来补给你。”洪武忙道：“叶大师，您跟我还算这么清楚做什么？我洪武的命都是您救的。”能有今天，更是仰仗您的提携。这么点钱，我哪能再向您要？叶晨摆摆手，道：“一码归一码，我总不能拿你的钱去做我的人情，这是原则问题。”说罢，他见邱英山等人已经到了车外恭敬等候，便对洪武说道：“这件事就这么定了，不用再多说了。”洪武见叶晨坚持，便只好点头答应下来，随后赶紧下车。绕到右侧，替叶晨将车门打开。叶晨迈步下车，邱英山等三人毕恭毕敬地说道：“叶公子好。”叶晨微微点头示意，开口道：“我来见你们小姐。”老张忙道：“叶公子，小姐特地让老奴来接您，他已经在顶层别院等着您了。”好。叶晨笑了笑，对洪武说道：“行了，洪武，你回去吧，记住我说的事情，今天就把它落地。”洪武恭敬道：“叶大师放心，我今天就全部办妥。”叶晨微微点头，与他道别之后，便与邱英山、老张等人一起迈步走进紫金山庄，来到通往顶层别院的石阶前，叶晨便对三人说道：“三位去忙吧，我自己上去就好。”邱英山恭敬地问道：“叶公子不知是否留下用午餐？我好提前让人准备。”叶晨还想着见过林婉儿之后，便去见见外婆。今天还得回汤臣一品的家，于是便笑着说道：“我中午还有事，就不在这里用餐了。”邱英山点点头，目送叶晨上了别院。来到别院门外，叶晨刚想叩门，便听见林婉儿如百灵鸟一般悦耳的声音传来：“公子直接进来就好，奴家没有闩门。”叶晨心中仿佛一潭清水被春风吹拂般的微微一动，旋即推开院门，便见一身汉服的林婉儿正优雅地坐在树下的茶桌前烧水煮茶。见到叶晨进来，林婉儿脸上的惊喜毫不遮掩，干脆利落地将滚着沸水的水壶放置一旁，起身用纤细白嫩的玉手轻轻拍了拍裙摆，迎着叶晨便一路小跑而来。站至叶晨面前时，他抬头看向叶晨，开心不已地说道：“奴家日思夜盼，公子终于回来了。”说罢，也不等叶晨回答，便拉起叶晨的右手，攥着他往树下走，同时用另一只手指着温泉池旁一棵半米多高的枝丫，激动不已地说道：“公子快看，普茶之母已经长出足足九十六片叶子了。”嚯！叶晨不禁惊讶道：“长得还挺快，你天天盯着树吗？”“对呀、啊。”林婉儿兴高采烈地说道：“奴家每日早晚都会数上一遍，他最近抽芽的速度还是挺快的。”说着，他问叶晨：“公子要不要尝一尝普茶之母制成的茶叶？若是想试试的话，奴家采些嫩叶来为公子制一些茶。”叶晨笑道：“把他的嫩叶都摘了，估计也就够泡一杯。还是算了，等等再说，先让他尝尝吧。”林婉儿笑嘻嘻地说道。公子既然这么说了，那奴家就先不摘了。叶晨调侃道：“我看你又是跟我客气客气吧。”哪有？林婉儿羞答答地说道：“奴家早就说过，公子只要开口，奴家什么都舍得。”言罢
，他连忙又转移自己的话题，开口道：“对了，公子，那位周良运周先生，跟公子一起回来了吗？”“还没有。”叶晨道：“周叔叔要等两天，同北欧女皇海伦娜一起先去北欧，然后再回华夏。”林婉儿轻轻点了点头，又问：“那公子此番见他，他有没有解开公子心中那些疑惑呢？”叶晨一下子有些惆怅，感叹一声。道，他向我解释了什么是升龙阁。如林小姐你之前猜测的那样，升龙阁确实不是天生的。林婉儿惊奇地问道：“那升龙阁是如何后天造就的呢？”叶晨低下头，喃喃道：“升龙阁是一个人将自己的龙阁剥离出来，再给到另一个龙阁的人，后者双龙加持，便是升龙。”